Qué bendición celebrar Pentecostés con el pueblo del Señor. What a blessing it is to celebrate Pentecost with the people of God. ¿Cuántos están felices? How many are happy tonight? Pero no escuché voz de celebración. No escuché voz de celebración. We hear the celebration. Repito, no escuché repeat, voz de alegría. Your, your joy. No escuché voz de celebración. Es tiempo de Pentecostés. Dile al que está al lado, despierta que es tiempo de Pentecostés. Despierta que es tiempo de celebrar el regalo de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Aleluya. Quiero que esté atento esta noche porque este mensaje de Pentecostés Pentecostés va a cambiar nuestras vidas para siempre. Para siempre. La palabra de Dios nos transforma constantemente. Amén. Hay una realidad en el mundo espiritual. Y quiero que usted lo atienda para que pueda recibir el mensaje el día de hoy. Antes del pecado de Adán era una realidad, después del pecado de Adán fue otra realidad. Before Adam's sin it was one reality, but after Adam's sin it was another reality. Antes del pecado de Adán antes del pecado de Adán Before the Adam's sin usted el, el, Adán estaba comunicado con Dios en el espíritu. Adam was communicating with God in the spirit. Luego de la caída de Adán en el pecado, After the fall of man, Adam, in sin, Adán comenzó a comunicarse más con la carne que con el Espíritu de Dios. Voy a tratar de eh, explicarle un poquito más esta noche. I'll try to explain more tonight. Usted ve que yo le estoy predicando. You see here that I'm preaching. Pero usted ve aquí afuera es un estuche, What un nutshell. What you see outside is a statue. Es un nutshell. It's a nutshell. Lo que me ve, tengo un espíritu here, adentro. I have spirit inside of me. Y tengo un alma adentro. And I have a soul inside of me. Dile al que está al lado, tú también lo tienes. Tell the person next to you, you also have it. Si tú no lo tendrías, serías un marciano, pero tú lo tienes. If you didn't have it, then you would be a Martian, but you're not. Entonces todos tenemos espíritu, spirit, alma soul, y cuerpo. And body. Espíritu, spirit, alma soul, y cuerpo. And body. Dile al que está al lado, Tell tengo espíritu, you, alma spirit, y cuerpo. Más rápido. A soul and a body. Tengo espíritu, a spirit, alma y cuerpo. Amén. Y el punto de contacto con and Dios the point of with God es en el espíritu. Is in spirit. Usted se comunica con Dios en el Espíritu. You with God in the por la carne usted no se puede comunicar por el cuerpo. Usted your escucha body. la voz de Dios en el Espíritu you suyo. The voice of God in your own el Espíritu de Dios le the habla a su Espíritu. The of God to your Ese es el diseño original de Dios. That is the original design of God. Por eso dice la palabra que Adán y Dios caminaban en el paraíso. And that's why the word of God says that Adam and God they walked in paradise. Y él escuchaba constantemente la voz de Dios. Heard the voice of God. Porque no había caído en pecado. Because he had not fallen into sin. Dile que está cerca porque no había Tell caído en pecado. Because he had not fallen Podemos sin. decir amén a eso. Viene el pecado. Sin arrives. Se produce la caída del pecado. It, fall, it becomes the fall because of sin. Y la naturaleza humana se alteró. And the humankind was altered. Se convirtió en una naturaleza caída. It becomes a fallen nature. Y esa naturaleza caída quería comunicarse con Dios and en la carne. And the fallen nature wanted to communicate with God in the flesh. No en el espíritu. Not through the spirit. Pero quedamos desconectados del espíritu de Dios. And we became disconnected with the spirit. Y la realidad, queridos amigos, and the reality, dear friends, es que en la carne no podemos hacer nada. In the flesh we can't do anything. Que agrade a Dios. We can't do anything that pleases God. Usted puede leer la Biblia. You can read the Bible. Usted puede cantar. You can sing. Usted puede buscar de Dios. You can seek God. Pero si no lo hace en el but espíritu. But if you don't do it through the spirit. Y con el deseo de comunicarse en el espíritu. And with the desire to communicate in the spirit. No va a obtener lo you que Dios le quiere dar a usted. Dígalo en voz alta conmigo. Yo voy a caminar en el Espíritu. I'm going to walk in the Spirit. Dígaselo más fuerte. Say it louder. Yo, I'm going to yo walk. voy a caminar en el Espíritu. I'm going to walk in the Spirit. Y esto es una realidad, es una realidad que necesitamos todos los días. It's a reality that we need every day. Usted no se va a comunicar con Dios en la carne. You cannot communicate with God in the flesh. Usted se va a comunicar en el Espíritu. You can communicate with Him through the Porque Spirit. Porque usted es Espíritu. Because you are Spirit. Alma. You are soul. Y cuerpo. And your body. Ahora, todos nosotros. All of us. Nacimos en la carne. We were born in the flesh. Oop. 
No se ponga molesto conmigo, Don't eso dice la palabra. That's what the word of God says. Todos nacimos en la carne. We all are born in the flesh. Usted salió del vientre de su mamá en nacimiento de carne porque todavía no había hecho una decisión por Jesús. El destino suyo podía estar marcado desde el vientre como el de Juan el Bautista. Pero usted salió en nacimiento de la carne. Y como nació en la carne, birth, estábamos flesh, incomunicados con Dios. Pensábamos que Dios nos hablaba a través de ídolos. That that Pensábamos que Dios nos hablaba a través del intelecto. Pensábamos que Dios nos hablaba porque hacíamos sacrificios humanos. Uh, we did human sacrifice como or irnos sacrifice. de rodillas ante un altar like, uh, getting on our knees and dragging our knees hasta to que an sangrábamos en la rodilla we bled through our knees. pero la realidad es que no escuchábamos but a Dios estábamos ciegos we were blind, sordos we were deaf, y hasta mudos and we were mute. no podíamos adorar a Dios we could not worship God. Esa era nuestra condición. That was our condition. No se ponga serio. Don't get serious. Alégrese que el Señor get es bueno. Y le extendió misericordia. And he extended mercy. Y como usted nació en la carne, and because you were born through flesh, todo lo que era carne everything that is flesh, alimentaba lo del enemigo en su vida. It feeds what the enemy wants in your life. Los sufrimientos, Suffering, los traumas, trauma, el dolor, pain, la angustia, anguish, el robo, Uh, el robo, theft, la, la hechicería, witchcraft, la brujería, witchcraft, todo lo que no era de Dios, everything that is not from the Lord, alimentaba la carne. It's fed by the flesh. Pero Dios que es bueno, but God who is good, nos dio la salida. He gives us our exit. Envía a su hijo Jesús. He sends his son Jesus. Porque él tuvo la capacidad he had the de derrotar al pecado. To sin. El pecado nos había condenado a vivir sin en la carne. Us to live in the flesh. Pero Jesús vino Jesus comes para redimirnos so that he can redeem y que nosotros podamos vivir and that we may live en el Espíritu. In the Venga conmigo al libro de Juan capítulo 3, versículo 6. Come with us to the book of John, chapter 3, Juan verse capítulo 3, versículo 6. John 3, verse 6. Está ahí, puede de decir amén por favor there, can you say amen? Juan capítulo 3 versículo 6 John 6 verse 3 no, Juan capítulo 3 versículo 6 John chapter 3 verse 6 Amén aleluya Mire lo que dice la palabra Look what the word of God says. Usted tiene que haber nacido de algo You have to have been born from something De algo tiene que haber nacido You have to be born of something Y hay dos opciones And there are two options La primera todos nacimos de ahí The first we all are born of Nacimos de la carne. We are born of the flesh. Y la segunda And the second, es la opción que tenemos para tomar si queremos nacer de nuevo. Mire lo que dice Juan 3.6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. That which is born of the flesh is flesh. And that which is born of the spirit is spirit. Y esto lo está diciendo Jesús. And this is Jesus speaking. En el versículo 7, And in verse 7, dice Jesús, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Jesus says, do not marvel that I said to you, you must be born again. Cuando usted viene a Jesús, When you come to Jesus, se arrepiente de sus pecados, you repent of your sin, lo acepta como su Señor, you accept him as your Lord, usted entra en el nuevo nacimiento. You enter into the new birth. ¿Cuántos están contentos How de eso? Happy about that? Usted nació de nuevo. You are born again. El día que usted se convirtió al Señor de corazón, nació heart, de nuevo. You are born again. Nació en el espíritu you are born in the spirit, pero tiene que tener un proceso espiritual but there has to be a spiritual process que selle ese nacimiento that espiritual that spiritual birth. está aquí are you there? ahora si usted no ha aceptado a Jesús if you have not accepted Jesus, si usted no se ha arrepentido de sus pecados if you have yet to repent of si usted your sins, no ha reconocido al Espíritu Santo como Dios y lo if respeta you, como tal if you have yet to acknowledge that the Lord is that Jesus is your Lord and you respect him likewise 
usted va a caminar en la carne. You will walk in the flesh. Lo peor que le puede pasar a un cristiano es no conocer al Espíritu Santo. Is not being able to know the Holy Spirit. El Espíritu Santo no es un don. Holy Spirit is not a gift. El Espíritu Santo no es un ministerio. Holy Spirit is not a ministry. El Espíritu Santo no es un poder. Holy Spirit is not a power. El Espíritu Santo es una persona. Holy Spirit is a person. Que encierra todos los atributos. That encloses all of the attributes. Unge para ser ministerio. It is anointing to be a ministry. Reparte dones. It shares. It gives out Te gifts. acompaña. He accompanies Pero you. es una persona. But he is a person. Es una persona Dios mismo. He is God Himself. ¿Cuánto están contentos How many de eso? are happy about that? Entonces, en el momento que naces de nuevo in the moment that you are born again Dios mismo God himself entra en ti. enters into Dile you tell no the person next afuera, to you I don't have him outside of me but I have him inside of me pero Él es Dios mismo. He is God él es tan serio He is so serious. que Él quiere ser tu amigo íntimo. He wants to be an Pero lamentablemente But sadly, comenzamos a jugar con el atributo de, el, del Espíritu de Dios. We start to play with that of the of God. Y no lo vemos en su verdadera dimensión. And we like to see him in his true el Espíritu de Dios es santo of God is holy. y Él quiere santificarte a ti. And he wants to la palabra santo en el hebreo es especial. The word holy in Hebrew means special. Él quiere hacerte especial. He wants to make you ¿Cuántos special? quieren ser especial para Dios? Un pocos. ¿Cuántos quieren you ser especial will. para Dios? Mueva la mano y diga, yo Move quiero ser especial say, para Dios. Y la única manera de and que te vuelvas way, especial para Dios es si estableces una comunión y una relación y una amistad con el Espíritu Santo. Él se ofende fácilmente, dice la Escritura. Tú lo puedes ofender. You can offend him. Lo dice la Escritura. The scriptures say it. Cada vez que caminas con Él, Every time you walk with him, pegas un grito, insultas a alguien, and you shout and you insult someone, Él se ofende porque Él es santo. He's offended because he's holy. Y Él se retira un poco. And he gets back a little. Hasta que tú pidas perdón Until you ask y vuelve el Espíritu de Dios en la amistad contigo ¿cuántos están felices de ser amigos del Espíritu Santo? Aleluya ahora pero este es un amigo Now, he is a friend. sobrenatural He's a supernatural es friend. Dios para empezar he is God to start with. y viene para acabar tus obras carnales and he comes to defeat your fleshly works Porque él quiere tomar la posición que he, le merece. because he wants to take the position that he deserves y Él comienza a presentarse en tu vida de manera especial, de manera sobrenatural, para que tú le des el regalo de que Él tome el lugar que pertenece en tu corazón. Él quiere saber cómo orientarte hasta cómo vestirte. Te va a enseñar con quién te vas a ver en el día. Él es Dios. He is God. Alfa y Omega. He is Alpha and Omega. Principio y fin. He's the first and last. Él te va a hablar. He's going to speak to you. Te va a dar sueños. He's going to give you dreams. Constantemente te va a hablar en la palabra. He's going to constantly speak to you through the te word va a dirigir God. los pasos. He's going to guide your steps. Te va a decir cuál es tu esposa y cuál no es tu esposa. He's going to tell you who is your wife and who is not your Cuando wife. Eres soltero. When you're single. Te va a decir lo que tienes que hacer. He's going to tell you what you need to te va a guiar conforme a la palabra te va a tomar de la mano y te va a llevar a Jesús porque el ministerio de él es darle gloria a Jesús ¿cuántos están contentos? el Dios que nosotros adoramos es un solo Dios es un Ejad Ejad es una palabra hebrea que explica That explains que es una es un plural, it's a plural es una unidad plural it's a plural unity por ejemplo uno dice For example, one can un say, ramo de uvas it is a, a grape, cluster of grapes cluster of grapes es un solo ramo it's just one cluster pero son diferentes uvas but there's different grapes así mismo nuestro dios it's the same way our god él dice en el shema en el antiguo testamento in the old testament it says the shema oye israel he goes oh israel jehová tu dios uno solo es jehová your god is only one es un dios it's one god no es que usted tiene tres diferentes it's dioses you have three different gods son uno it's one padre hijo y espíritu father, santo father spirit and holy spirit and son amén? 
Dile que está al lado, son uno. You, Cuando no entendemos esa raíz, roots, comenzamos a hacer unas locuras. Y hacemos Dios de todo. Y nos volvemos idólatras. Es un solo Dios. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac, Jacob. Podemos decir amén. Y usted nace de nuevo para caminar con ese Dios so that you may walk with that con God, nuestro Dios with our God, y Él quiere vivir dentro de usted ese Espíritu de Dios God, es el mejor psicólogo que usted puede tener es el mejor ministro de liberación que usted puede tener es el mejor maestro que usted puede tener es el mejor consejero que usted puede tener y dice la palabra que es el consolador por excelencia entonces si usted el día de hoy so tonight, tiene necesidades need, tiene dolor pain, tiene angustia anguish, tiene cosas no resueltas usted tiene que correr al consolador por eso usted pide perdón para eso está la fiesta de la Pascua en la fiesta de la Pascua que fue hace 50 días celebramos el perdón de Dios ¿cuántos lo celebraron? proféticamente celebramos el, el derramamiento de su sangre que nos lava de pecado entre la Pascua y Pentecostés que es el día de hoy hay 50 días esos 50 días se conocen como los días del Homer los días del Homer son días de purificación porque cada vez que usted aplica la sangre blood, la sangre lo va a purificar todo dile al que está al lado prepárate que te está purificando la sangre de Jesús you, lo voy a invitar que se lo diga con más I'll fuerza para que se active su fe so prepárate que la sangre de Jesucristo te va a purificar no es que usted aplica la sangre, aplico la sangre, aplico It's la sangre, aplico la sangre. Blood, apply blood, apply blood, y nada pasa. No, donde usted aplica la sangre, blood, va a ocurrir purificación. Por eso es que cuando pasamos los días del Homer, Omer, sabemos que vamos a ser purificados. We we Algo el Señor nos va a sacar. Algo el Señor va a quemar. Bendito sea el Señor be que quema toda basura en nuestras vidas. Por eso hoy día terminamos de los días del Homer y tenemos un letrero que dice he sido purificado says, por medio del poder de la sangre ahora ¿por qué eres purificado? para que venga el aceite so en el tabernáculo todo tenía que ser purificado con la sangre to todo mueble era ungido con sangre para que se purifique de toda la inmundicia y de so toda that, cosa que no era de Dios y después after, era ungido con aceite para dedicarlo a Dios so levante su mano derecha Lift up your right hand diga la sangre and say the blood para purificar is for purification. ahora teniendo este en alto levante now, la otra your right hand up, lift up your left hand now. el aceite the oil para consagrar is to consecrate. dígalo en voz alta say out loud, estoy purificado I'm purified, y estoy consagrado and I'm consecrated. no tengo excusa I don't have excuses. estoy separado para Dios I am separated by God. ¿cuántos dicen amén? Who here can say amen? Dios te purificó God y Dios you, viene a consagrarte God comes to consecrate ¿cómo you? te consagra? How does he con el aceite you with oil. ¿cómo te consagra? How does con he el Espíritu de Dios with the Spirit of God. ¿cómo te consagra? How does he consecrate con un Pentecostés en tu corazón with Pentecost in your heart. ¿cómo te consagra? How does he consecrate con una manifestación you? sobrenatural with a supernatural manifestation que te confirma tu corazón Your heart, de que el Espíritu de Dios está derramando el fuego en tu vida la Biblia dice que somos bautizados en Espíritu Santo y fuego usted va y cuando se bautiza en agua es un primer paso 
Ese bautizo representa el nuevo nacimiento. That baptism represents new birth. El viejo hombre queda en, la, en el agua. Old man stays in the water. Algunos le queda hirviendo el agua. And sometimes the water is boiling. Se levantan. You get, you rise up. Pero hay algo más. But there's something more. Hay un espíritu, hay un bautismo de fuego. There's a baptism of fire. Y ese bautismo de fuego and that baptism es bautismo de purificación. Is a baptism of purification. Es cuando te ingresas en el homer. It's when you enter into the omer. Y Dios comienza a explorar and God begins to explore your heart de cosas que tú jamás of things que that you ahí. never thought you had inside y a salir por los and oídos. all the cockroaches come out of your ears el pez del Señor all the pest en tu control vida. of the Lord enters into your life para estar que so vas that a you ser can be sure that you're going to be a vessel para la del for the Señor. glory of God how many can say amen no how many can say it doesn't matter let the Lord cleanse me let the Lord cleanse me let the Lord cleanse me Say the next to you that let him take Porque everything out. Servirle. Because I want to follow him. Amen. Entonces viene Pentecostés. So Pentecost en Pentecostés arrives. el Señor entra con su espíritu. And in Pentecost the Lord enters with his spirit. Y tú spirit. no eres el mismo de antes. And you're not the same as before. Lo mismo the same le pasó a los discípulos. The same happened to the disciples. Pero cuando entra Pentecostés, But when you enter in Pentecost, entra una experiencia. An experience begins. Y esta esta noche and tonight, quiero ayudarle. I want to help you. Para que usted tenga cierto conocimiento. So that you have a sure no knowledge. De ciertas señales sobrenaturales. Certain supernatural signs que lo van a ayudar a incrementar su fe that will help you increase your faith para decir, Yo te so quiero that you can say I want Santo. you in my life Holy Spirit Vuelvo y repito, I repeat el Espíritu Santo no es solamente don de lenguas. Holy Spirit is not just a gift of tongues a veces decimos, Espíritu Santo, sometimes tu poder. we say Espíritu Santo, tu Holy poder. Spirit your power Holy Espíritu Spirit Santo, your power Holy Spirit with tongues Espíritu Santo, tu ministerio. Holy Spirit your ministry Espíritu Santo, el almuerzo que necesito. Holy Spirit the lunch that I need pero lo primero es is, Espíritu Santo Holy Spirit, te necesito I need you. el Espíritu de Dios no es un ATM the, the Spirit of God is not an ATM. el Espíritu de Dios Holy no es Papá Noel is not Santa Claus. el Espíritu de Dios the Spirit of God es Dios mismo is God himself. y Él tiene la capacidad He has the ability para en este mismo momento for this moment right sanarte now to heal you. en este mismo momento right now, tocar a alguien en, la, en el internet. On the internet en este mismo momento right now, this moment, tu corazón está penetrado por la palabra por medio del Espíritu Santo through the Holy Spirit. sin Él nada podemos Without hacer him, we can't do anything. por eso es que en el versículo 8 dice and that's why in verse eight it primero says, en el 7 nos dijo el Señor in the first, in the Six, it says, es necesario. It's necessary. Dile al que está al lado. Tell the person next es to you. Necesario. It is necessary. No dice aquí. It does not say es here. Una opción. It is an option. No dice aquí ni it enseña. It does not say here or teach here. Que tú tienes que enseñar, eh, aprend, eh, eh, aceptar el Espíritu Santo. You need to accept Holy Spirit. Parcialmente. Partially. No. Dice es necesario. It says it is necessary. Nacer de nuevo. To be born again. ¿Qué es nacer de nuevo? What is to be born nacer again? en el Espíritu. To be born in the Spirit. El que nace en el Espíritu the one who is born of Spirit respeta su amistad con el Espíritu. Respects this friendship with the Spirit. El que nace en el Espíritu the one who is born of the Spirit tiene miedo de decir una mala palabra. They're fearful of saying a bad word. Porque el Espíritu puede ser ofendido Because en su amistad contigo. Because the Spirit contigo. of God can be offended in their friendship. El que camina en esa amistad con el Espíritu de Dios God, tiene miedo inclusive de hacer algo que puede ofender al hermano has fear even to offend their brother porque el Espíritu Santo se contrita. Because then the Spirit of God will be constricted. Lo dice la palabra. The Word of God says it. Pero a veces nos volvemos But sometimes we become personas que nos gusta agradar a la gente y no al Espíritu Santo. Sometimes we become people who like to please people and not the Holy Spirit. En inglés se dice men pleasers. It's people pleasers. People pleasers. Agradamos a todos. We please everyone. A todos agradamos. We please everyone. Pero no agradamos a quien tenemos que agradar. But then we don't please the one who we need to please. Al Espíritu Santo. The Spirit of God. Y a veces cambiamos inclusive al Espíritu Santo por personas. Sometimes we even exchange Holy Spirit for people. El que nace de nuevo the one who is born again, va a moverse por el sonido del Espíritu. Going to see by the Spirit. ¿Sabías tú que el Espíritu Santo 
te da un sonido como señal? Did you know that the Spirit of God gives you a sound as a signal? ¿Lo sabía usted? Did you know? Vamos a leerlo en la palabra. Let's read it in the word of God. Pero antes quiero que levante sus manos al cielo. raise your hands to heaven. Y diga en voz alta. And say out loud. Es necesario. It is necessary. Nacer de nuevo. To be born again. Pero el nacimiento de nuevo birth, te ingresa a toda una nueva etapa. Into a, into a, a veces nacemos de nuevo again, y nos quedamos con edad de seis meses. Cuando debes de tener edad de diez años en el espíritu. Entonces te quedas enanito so you stay, you stay person, y gordito, así gordito. Fat, fat chubby, Porque la señal del nuevo nacimiento because the sign of a new birth es que tú no puedes vivir sin el Espíritu is that Santo you cannot live without the Holy Spirit hasta el último día que until the last la day that you're on this earth. No puedes. You cannot. Porque sin él, todo lo que lo haces, lo haces en la carne. Because without him, everything that you do, you're doing it in the flesh. Y lo que es nacido de la carne, and what's born in the flesh, carne es. is flesh. Y lo que es nacido del Espíritu, and what's born of spirit, Espíritu es. is spirit. Jesús, Jesus, es necesario nacer de nuevo. It is necessary to be born again. Versículo 8. Verse 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. The wind blows where it wishes and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes. So is everyone who is born of the Spirit. Lea bien este versículo. Read this verse very well. Mire lo que dice. Look at what it says. Dice que el viento sopla. It says that the wind blows. De donde quiere. Wherever. Y que nosotros solamente escuchamos su sonido. And we only hear the sound. Oye su sonido, lea we bien. Hear the sound. Porque vamos a entender leyendo ese versículo. Because reading this verse we're going to understand. La experiencia del libro de los hechos. The experience of the book of Acts. Oye su sonido. ¿Cuántos están contentos de escuchar el sonido? A veces escucha el sonido de la televisión, de la tostadora, del celular, del iPod, del iPad, del PrimaPad y de todos los pads que hay. Pero hay un sonido que tiene que escuchar. El que es nacido del Espíritu tiene que acomodarse al sonido del Espíritu. To hear the sound. Y eso la carne no lo puede hacer. And in the flesh you cannot do it. Usted no puede venir en la carne y decirme Dios me habló. Say, oh, the Lord spoke to me. No, usted viene en el espíritu. So, Lord, you come in the spirit. Y usted sabe que Dios le habló. You know that God spoke. Porque usted camina en el espíritu. Because you walk in the spirit. Vive en el espíritu. You live in the spirit. No ofende al espíritu. You do not offend the spirit. Y cuida y cultiva la amistad con el espíritu de Dios. And you take care and you cultivate the friendship with the spirit of God. Who here can say amen? El fracaso del cristiano arranca. The the where we bring down as Christians cuando descuida su when, amistad con el Espíritu Santo when we neglect the spirit of God and their friendship with them ahí es cuando quieres cambiar y no puedes that's where you can't change and you, you just can't change ahí es cuando quieres ser sanado that's y no puedes that's where you want to be healed and you cannot porque tienes que caminar because en el Espíritu you have to walk in the spirit tienes que respetar you al Espíritu you have to respect the spirit of God mire lo que dice look at what it says mas ni sabes de dónde viene y ni, y ni a dónde va You cannot tell where it comes from and where it goes. El que camina en el espíritu. The one who walks in the spirit. No quiere decir. Does not want to say. Que anda say caminando desordenadamente. That they walk in disorienting. Porque el espíritu le dijo que era así. Because the spirit of God said so. El que camina en el espíritu. The one who walks in the spirit. Camina en la dirección del espíritu. Walks in the direction of the spirit. Y el spirit. espíritu sabe. And the spirit knows. De dónde lo trae. Where it came from. Y para dónde lo lleva. And where it's taking him. Pero usted no lo puede saber. But you do not know it. You can't know no it. Because you cannot receive it in the flesh. Tiene que meterse en el espíritu. You have to get in the spirit. Para que reciba revelación. So that you can receive the revelation. En otras palabras. In other words. El Espíritu Santo. Holy Spirit. No es solamente para el domingo. It's not just for Sunday. Es 24/7. It's 24 hours seven days. Porque vive dentro de ti. Because he lives inside of you. Cuando sabes que vive dentro de ti. When you know he lives inside of you. Tú lloras tu debilidad. You cry out your weakness to him. Tú le pides que te enseñe a orar. You ask him to teach you to pray. Tú le pides que te enseñe a interceder. You ask him to teach you to intercede. Tú le pides que te enseñe a ser libre. You ask him to help you be free. Tú le pides que te traiga las personas que te van a ayudar. You ask him to bring the people to help you. Él es una persona. He is a person. Podemos decir amén. Can we say amen? Gloria a Dios. Ahora. 
Dice aquí la escritura que así says, es todo aquel que es nacido del Espíritu. So is everyone who is born of the Spirit. Usted tiene que escuchar un sonido you en su alma. You have to hear a sound in your soul. Un sonido sobrenatural. A supernatural sound. Yo lo escuché. I heard it. Cuando fui lleno del Espíritu. When I was filled with the Spirit. Yo pasaba por mi Homer. I would pass through my Homer. Muchos años atrás. Many years ago. Pero estaba desesperado. When I was desperate. Estaba pasando una prueba personal de trabajo. When I was going through a personal trial in my work. Pero me acuerdo que estaba arrodillado en la habitación I that I was on my knees in y my room, clamaba a Dios and I cried out to God. y le decía al Señor and the Lord said to me, necesito de tu espíritu I need your spirit, estoy I say angustiado to the Lord. I'm anguished, Lord. ayúdame Señor Lord, help me. cuando escuché en mi alma and when I heard in my soul, estaba con mis ojos cerrados I was my eyes closed. fue un sonido It was a sound. era como un sonido de tractores It was like a tractor sound. un sonido fuerte It was a strong sound. y comencé And I began. Hablar en unas lenguas que no sabía. I began to speak in that I did not recognize. Y comencé en ese momento a tener visiones. And I started in that moment to receive visions. Comencé a saber de la vida de todos los que estaban en la habitación. I began to know the, the, what was going on in other people's lives that were surrounding me. Y comencé sin saber a profetizar. And I started to prophesy without recognizing. Y desde ese día hasta el día de hoy. And from that day until this very day. Tengo que escuchar el sonido de su voz. I have to hear the sound of his voice. Porque sin el sonido de su voz no vamos a ningún lado. Because without the sound of his voice we can't go anywhere. Podemos decir amén. Can we say Ahora, en un día como el de hoy, this, estaban los discípulos were, reunidos united, en la fiesta de Pentecostés. Pentecost. Se nos ha enseñado que estaban en una casa llamada Aposento Alto. We Pero cuando ya usted comienza a revisar más las raíces hebreas, roots, ellos estaban en el pórtico de Salomón. Porch of Solomon. Solomon's porch. Es una parte que usted la va a ver en el templo cuando vayamos a Israel. It's a part that you're going to see in the temple when we go to Israel. No está ahí, pero le vamos a decir dónde estaba. It's not there, but we're going to tell you where it was. Y usted va a ver el lugar que yo me refiero. You're going to see the place where I'm referring to. En ese lugar estaban 120. There was 120 there. Habían celebrado la Pascua con Jesús. They celebrated Passover with Jesus. Jesús se despidió de ellos. Jesus said goodbye Qué to them. Qué tremendo. Imagínese esa celebración de Pascua. Can you imagine that celebration? Celebró con ellos. Jesus celebrated with la them de la Pascua. the feast of Passover. Después, va y es crucificado. And then he's crucified. Al tercer día resucita. And on the third day he was resurrected. Y durante todos los días del Homer, And through all the days of Omer, Jesús se le aparecía a los discípulos. Jesus would appear to the disciples. ¿Cómo estaban los discípulos? How were those disciples? Estaban quebrantados. They were broken. Habían perdido supuestamente su maestro. Supposedly they lost their teacher. Ya estaban sin él. They were without him apart. No había quien les guíe. They did not know who were guiding them. No había quien les dirija. There was no one to direct them. Aparte, los romanos lo perseguían. And on top of that, the Romans were persecuting porque lo asociaban con Jesús. them because they were associating them with Jesus. Y aparte, los judíos ortodoxos también los perseguían. And on top of that, the Orthodox Jews also persecuted them. O sea, them. estaban perseguidos. They were persecuted. Pregúntale al que está al lado, ¿estás tú perseguido? You, are you being persecuted? Estos estaban perseguidos. They were being persecuted. A la derecha y a la izquierda. To the left and to the right. Imagínese reunidos en el templo. You can imagine being united in the temple. En medio de sus enemigos. In the midst of their enemies. Pero estaban unánimes. But they were, you, they were unanimous. ¿Qué significa unánimes? What does unanimous Tenían mean? el mismo sentir espiritual. They had the same spiritual meaning, no se sense. iban a mover hasta que they vean la gloria de Dios. Until they saw the glory of God. Jesús se había ido. Jesus left. Se fue a las nubes. He went to the clouds. Y ellos le preguntaron, ¿y cuándo será restaurado asking, el reino de Israel? When is the kingdom of Israel going to be restored? A ver, yo quiero ayudarle un poquito. I want to help you a little. Tres años habían caminado con el maestro. They walked three years with the master. Tres años habían visto todos los milagros. They saw all the miracles for three years. Tres años comieron tilapia en el three milagro de la reproducción de los peces. In the midst of the fishes. Era tilapia. It was tilapia. En Israel se lo conoce Israel, como el pescado de Pedro. Like the fish of Peter. Usted lo va a comer en Galilea. You're going to eat it in Galilee. Este noviembre cuando vayamos. In November when we go. Es tilapia. It's tilapia. Se reproduce rápido ese pescado. They, rep they reproduce fast. Cogió y comieron tilapia. They ate tilapia. Comieron pad matzo. They ate matzo bread. Pita bread. They ate pita bread. Falafa. They ate falafa. Todo eso se come en Israel. All that stuff is real. Todo eso comía Jesús. Jesus also ate that. Cordero también comió they Jesús. They also ate lamb, and Jesus ate lamb. Caminaron con él. They walked with him. Estaban con él. They were with him. ¿Te imaginas cómo andaban Can you ellos? imagine how they walked? Estamos con Jesús. We're with Jesus. No te metas conmigo. Don't get with me. Estoy con Jesús. I'm with Jesus. Dicen, Amen. Así eran. That's how they were. Tenían orgullo, se peleaban they were entre proud. ellos. They would fight amongst themselves. ¿Quién va a ser el primero aquí? Who's going to be the first here? Todavía la carne los llamaba. 
flesh still called for them. Estaban tan en la carne que quisieron so reemplazar a Pablo. That they wanted to replace Paul. Cuando Judas ese eh, eh, muere, when Judas died, quedan 11 discípulos. Then there's only 11 left. Y ellos deciden jugar la suerte. And they decided to cast lots para que salga el, el reemplazo de Judas. To decide who would replace Judas. Y salió Matías. And then Mat Matías arrived. Y le tengo una noticia. And I have some news for Matías you. salió y se fue de la Biblia porque no aparece más. Matías came out and then he left from the Bible because porque he doesn't appear anymore. Porque lo que de la carne, carne because es. Because what is born of Pregunta, flesh is flesh. Está al lado, eres so de la carne o eres del Espíritu. Are you of the flesh or are you of the Spirit? Pero el Espíritu, aleluya, que no sabe de dónde viene y para dónde va. Estaba tocando al reemplazo de Judas. No sé, usted si está recibiendo lo que le quiero decir. Es que ellos querían reemplazar a Judas con alguien, con alguien que tenga apariencia de religiosidad. Pero el Dios de Abraham, Isaac y Jacob decidió re reemplazar a Judas con un criminal with a criminal que se llamaba Pablo is called Paul no me está siguiendo You're not following estaba here. matando a la iglesia he was killing the church pero lo tumbó del caballo but they, they, he knocked him off his horse lo dejó ciego tres días he left him blind for three y days y ese fue el que reemplazó and a Judas that's the one who replaced Judah cuántos dicen amén no se alegraron say, man, you weren't Dile joyful you didn't get happy about that si lo hizo con if Pablo if he did it with Paul lo va a hacer conmigo he's gonna do it with me Usted todavía no lo cree. Dile al que está al lado. Si lo hizo con Pablo, Paul, lo va a hacer conmigo. Paul, Por eso es que la voluntad del Espíritu hay que escudriñarla. Spirit, hay que pagar un precio. Hay que bajar los diseños del cielo. Esto no es de emocionarte con lo primero que ves. La carne es puerca. The flesh is dirty. El espíritu es puro. The spirit is pure. Entonces estaban los discípulos. So the disciples. Me imagino tristes. I can imagine they're sad. Ya mismo nos matan. They're going to kill us really y soon. El maestro se nos fue. And the master left us. Algunos han de haber estado queriendo tomarse una valeriana. Some of them might have wanted to drink. Valerian root. Valerian root. Preocupados. They were worried. Un té verde. A green tea para pasar la situación que estamos viviendo. So Hermano, es que eso es duro, déjeme decirle. Usted porque está aquí sentadito bonito. Pero cambie esto y ubiquémonos aquí en China. We'll to China. Donde para empezar no es ilegal tener to una begin, iglesia. To church, to Tendríamos que estar escondidos. De pronto están eh, maybe, eh, nadando debajo de las aguas del lago y ahí teniendo el culto. Así estaban ellos. That's how they were. Todo, todo Jerusalén había sido revolucionado. All of Jerusalem was revolutionized. Por ellos. Because of them. Y ahora se le fue el líder de la revolución. And now the leader of the revolution is gone. Se le fue el que levantaba paralíticos. The one who rose up the paralytic is now gone. ¿Cuántos, cuántos están ubicando? Están desesperados que, uy, nos enseñó que éramos doce. So They said, oh, we were supposed to be twelve. Y ahora qué hacemos con Judas? And now what do we do? Tirémosle rápido la suerte para que salga. Y salió Matías. And Matías arrived. Entró y nunca más lo leí en la Biblia. And we never read about him ever again. Pero Pablo. But Paul. El criminal. The criminal. El que había consentido en la muerte de Esteban. The one who enjoyed Stephen's death. Que le habían puesto la ropa de Esteban a sus pies. The one who put, put the one where Stephen's clothes were falling at his feet. Toma atención. Pay attention here. Que vio la muerte de un santo. The one who saw the death of a saint. Escucha dónde lo voy a llevar. Listen to where I'm taking Que vio la muerte de un santo. He saw the death of a saint. Entró en la purificación. He entered in the purification process. Trepadito iba en un caballo. And he was riding a horse. Con un pecho inflado. With an inflamed chest. Con la espada para bajarle la cabeza. A sword todo to el ministerio de liberación of every deliverance minister. y a todo apóstol que quiera reformarme aquí va a bajar la cabeza He's gonna cut his head off. y dónde viven estos de Abba bueno, uno a uno voy a ir les voy a robar las habichuelas el arroz y si reclaman les corto and la cabeza cry out, I'm gonna cut their heads off. esa era la situación that was the situation. 
Y ahí tuvo el nuevo nacimiento. And then he received a new birth. Lo golpeó la luz. The light knocked him out. Cae del, del, del caballo. He falls from his horse. El malo se volvió una mansa paloma. The bad one turns into a white dove. ¿Dónde voy? Where am I going? No puedo. I can't. Llévenlo. And they carry him. Y lo llevaron a donde Ananías. And they take him where Ananías' house Era is. Era tan malo. He was so bad. Que Ananías dice, este hombre, ¿para qué me lo traen? They're saying, why are you bringing, he says, why are you bringing me this man? Me va a querer matar. You want to kill me. But the Lord says, lay hands on him. Imagino que el Señor quería humillarlo. And imagine the Lord wanted to humble him. Viene Ananías y lo toma. And Ananías lays hands on him. Recibió el Espíritu Santo. And he received the Spirit of God. Si lo en voz alta. Say out loud. Si lo hizo con Pablo. If he did it with Paul. Lo está haciendo conmigo. He is doing with me. Entonces venga conmigo a Hechos capítulo 2 versículo 1. Come with me to Acts chapter 2 verse 1. Levantes esta noche en el nombre del Señor. Rise up right now in the name of Diga Jesus. en voz alta. Say out loud. Voy a ser lleno del I'm Espíritu Santo. I'm going to be Santo. filled with the Spirit of God. Mi vida va a cambiar My para siempre. My life is going to change forever. Mi vida va, va a cambiar para siempre. My life is going to change forever. Cuando llegó, versículo 1, está ahí, puede decir amén. Verse 1, can you say amen when you arrive? Cuando llegó el día de Pentecostés, Estaban todos unánimes juntos. When the day of Pentecost arrived, had fully come, they were all with one accord in one place. Juntitos estaban. They were together. Ahí no había división. There was no division there. Entre los dos, entre los 120, nada que yo Among quiero formar una iglesia al norte, el otro no al sur. No one wanted to rise up a different church, and another person argued another thing. La persecución une al pueblo cuando dicen amén todos estaban uniditos they were all united ahí nadie quería ser el superapóstol no porque le bajaban la cabeza there, they would cut their head off. no que yo voy a fundar una, una, una iglesia por allá en no, I'm gonna open a church over nada there. ahí estaban era sin poder they were all without power there estaban sin poder without power estaban en su plena debilidad carnal they were in a complete fleshly weakness con miedo, con angustia. They were fearful, they were with anguish. Como muchas veces tú y yo nos sentimos cuando tenemos problemas. As many times as you and I have experienced when we have problems. Como muchas veces tú y yo nos sentimos cuando vemos el avance del poder demoníaco en contra de nuestra familia. Often times when we, you and I see that there is an advance of demonic powers in our families. Así mismo estaba. The same way were these 120. Pero debido a que habían sido fieles. But because they were faithful. Mire lo que pasó en el versículo 2. Look at what happened here in verse 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio y soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. And suddenly there came a sound from heaven as a, a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Usted ve que el versículo confirma you see here that the verse confirms lo que dijo Jesús. What Jesus said. Jesús dijo Jesus said que se escucharía el sonido del Espíritu. That you will hear the sound of the Spirit. Dice que oyes su sonido. It says that you will hear the sound. Ellos estaban ahí He were, they were there. y dice la palabra. And the word says, no dice la palabra que vino un viento recio. It did not say that there would be a mighty wind came. Lea bien lo que dice la Read Escritura. Well what it says here. Dice la palabra the word says que vino del cielo that came from heaven, un estruendo a sound como de un viento recio que soplaba. A rushing mighty wind. ¿Cuántos dicen amén? How many say Amen. O sea, no es que estaban ahí like y el viento there. vino y el viento se they lo llevaba como un huracán. Pretty, like Dice aquí la escritura que escucharon un sonido como de un viento recio. Like a rushing mighty wind. Pero era sonido. But it was a sound. Jesús lo había dicho. Jesus said it. Que el Espíritu de Dios that the Spirit of God manifestaría un sonido en su presencia. ¿Cuántos están recibiendo algo esta noche? How many here ¿Cuántos that? quieren ese sonido How en su casa? How many want to hear that sound in your home? Que usted esté orando en la mañana. That you're praying in the morning. Y comience a escuchar un sonido. And you start to hear a sound. Que le diga a su esposa, huracán de Dios. There's a hurricane of God. Un tornado en el weather channel de Dios. A tornado in the weather channel of God. Pero ¿por qué Dios Why? hace esto? Why? Why does he do this? Porque necesita romper con tu, con tu incredulidad. He needs to break your 
si aún teniendo la palabra de Dios todavía hay cristianos que dudan del Espíritu Santo hay cristianos que usted le dice pero el Espíritu Santo es real el Espíritu Santo levanta ministerio no, eso era antes el Espíritu Santo da lengua no, eso era hace años atrás él tenía que manifestar su sobrenaturalidad lo primero con un sonido que es tremendo Imagínense que estamos reunidos aquí que escuchamos un algunos estamos aquí tan en el espíritu Some here is so much in the spirit que salimos corriendo a la Cruz Roja para protegernos would, del huracán. We would run over to the Red Cross to protect ourselves from the hurricane. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Y otros están en la, en la carne, están que hasta que vienen a demandar so la iglesia por el sonido. That they would probably sue the church because of the sound. Porque le lastimó los oídos. Because all your ears are now hurting. Y no se vaya lejos que eso pase. Don't go far ¿sabes? because those things happen. Una vez estábamos adorando en la iglesia, Once pero we in church, entonces sentía que vibraba. Los parlantes se movían así. The, the sound, the were de los gritos de la gente. The of the y un hermano se me acerca. Him, Pastor, sí, Pastor, puedes decirle que hablen más bajo. Can you ask them to, they can speak softer? Y dije, hermano, déjeme orar por su oído para que reciban sanidad. El que escucha el sonido del Espíritu queda destapado para siempre. Their ears are ¿Cuántos dicen amén? Forever. Who can el que say amen? escucha el, oído del, el sonido del Espíritu spirits, no necesita ya limpieza de oído. Eso remueve el piso. That Cuando usted vaya a escuchar el sonido del Espíritu, me está entrando el gozo del Señor. Cuando usted vaya a escuchar el sonido del Espíritu, the, the no se ponga spirit. elegante. Don't become elegant. Porque el Espíritu Santo no es que va a venir a visitar porque usted está elegante. Because the Holy Spirit is not going to come visit you because you're fancy. Señor y soltamos y hacemos. Lord and receive. Release and we receive. Hey, hermanos, sí. And some people. No, no te va a visitar. You don't let him visit. Visita al que está desesperado. He visits the ones who are desperate. Aquí dicen soltamos y el dónde, 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 dónde. Others dónde? say where, where, where. Y va brincando por hermanos porque está buscando la nube de la gloria. Because they're following the cloud of the glory. A veces estamos muy elegantes. Estos Sometimes no estaban elegantes. Estos estaban perseguidos. They were being persecuted here. Y aquí todavía estamos. Ay, que me ofendo porque me vieron mal. Me ofendo porque no me sonrieron. I'm offended because no one smiles. Dale gracias a Dios que se Give te da la mano, hermano. Give thanks to God you're giving worship. Dale gracias a Dios. Give thanks to God. Aquí, ay, que salúdalo, hermano, para que se sienta bien. Hermano, You have to say hi to the brother bien. because so they can feel good. Hermano, pero ¿te gustó el mensaje? Brother, did you like the message? No, oh, sí, una oh, cosita. Yeah, there was a couple things. Carne. Flesh. Porque cuando usted dice, Because ¿te gustó el say, mensaje? Did you like the message? El del Espíritu dice, the oiga, the says, su apóstol predica feo, pero sentía apostle, el Espíritu, ¿sabes? He preached really ugly, but I felt the presence of God. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Es que no es el hombre, es el Espíritu. It's not about the man, Dile it's the Spirit. Lado, Uy. Tell the person next to you. Dile, ¡uy! Say, ¡uy! Y dile qué vienes a ver a la iglesia. Who did you come to see in church? ¿Qué vienes a ver a la iglesia? What did you come to see in church? El espíritu te pone en la iglesia que menos te gusta. The spirit puts you in the church that you least like. Aquí es que ¿Cómo se visten? It's like ah, how are they dressed? De amarillo, esa me Yellow. gusta. Yellow. Okay, I like that one. ¿Tienen esto salsa? Do they have salsa over here? Merengue cristiano? Me Christian merengue. Porque Because inglés Inglés, inglés, español, Spanish. Ay, yo soy hispano, son bulliciosos. Oh, no, I'm Spanish. Ahí el Espíritu Santo no va a tratar con usted. The Spirit is not going to deal with you. Porque el Espíritu Santo no es racista. The Spirit of God is not racist. El Espíritu Santo te va a llevar donde tú te disgustes. The Spirit of God is going to take you where you least like it. Para que te quebrantes. So that you can become broken. Y aprendas a tener compasión so del que no te gusta. So you can learn to have compassion for the person that you don't like. Una vez yo, íbamos a tener un evento en la ciudad con adoradores. Like y les mando un adorador nuestro. I asked, I a, uh, worshiper, Pasaporte. Passport. Ah, tú no eres del Caribe, no puedes. No, you're not from the Caribbean, you can't. Hermano, venga a la iglesia. Está Come to Dios, church, brother. Pero... But, ¿Qué tiempo adoran? 
How long do you, how long does it last? 15 minutes. About 15 minutes. Esa me gusta. 15 minutes. Okay, I like that a one. Esa voy. I'll go to that one. Y encima no llegas a los 15 that, minutos. You don't even arrive on time. Llegas tarde. You, you arrive late. Pero te gustó. But you liked it. Porque nadie te confrontó. Because no one confronted you. Entonces el diablo está contento. So the devil is so happy about that. El espíritu ahí no se mueve. The spirit of God doesn't move there. El espíritu se mueve cuando lo buscas. The spirit of God moves is when you cuando se lo busca con todo. When you seek him with all your heart. A mí cuando recién me convertí iba a vigilia. When I was first converted I would on my knees. Desde la mañana hasta que me dormía. In the morning. Me decían, "Oh, hermano." And they would say, "Pray, brother." Aleluya, decía yo. And I would say, "Hallelujah." Para levantarme. Just to get up. Aleluya. Aleluya. Y, y, y cuando ya estaba medio aburrido bored, comenzaba a imponer manos para ver si me levantaba en el nombre del Señor y algo pasaba y el, el, los hermanos me decían ¿por qué ora por mí? Say, para que me? sea sanado so hermano that you could be healed, <laughs> pero, pero yo no estoy enfermo sick, le digo es say. enfermedad del alma hermano like, of the spirit. <laughs> porque donde está el Espíritu Because del Señor is, ahí hay libertad ahí hay gozo there's joy y gozo espiritual. And spiritual joy. Oye, este mensaje me ha costado ayuda. This message has cost me a price. Y te has pegado una aplaudida más elegante. And you have such an elegant applause. Aplaude al Señor. Applause como to the te... Lord. Aleluya. 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 Yo me acuerdo que cuando comencé a andar a buscar del esto del espíritu del bautismo, baptism, yo no hablaba en lenguas, hermano. Y todos mis amigos eran pero friends, me saludaban y me decían, ah, raba, pa, pa, chica. Y yo les daba la mano and y les decía, hands, le decía a mi esposa, say, di, yo quiero esto. I say, I want this, I want that. Y no lo recibía. Entonces it. cuando llegaba a las reuniones, so yo ya no meeting, decía hola. I wouldn't say hello decía, anymore. Ah, va, Decía, ababa, ababa, <laughs> ababa, y toda la gente, ¡ah! So <laughs> Eso sí, cuando me visitó el Espíritu. So Hermano, me, mire, no, no había lengua que no hable. No Por ahí me. creo que hablé un día mandarín, hasta el chifa china And me I, llegó con comida, hermano. <laughs> que un día hablé lengua. One day I spoke tongues. Y hasta en chino hablé. That I even spoke in Chinese. Y hasta el restaurante chino en la esquina me trajo comida. The restaurant, the Chinese restaurant was seeking me. Es que la vida del Espíritu es maravillosa. The life of the Spirit is ¿Cuántos dicen amén? Who can say amen? Es bella. It's beautiful. Pero para los que le buscan. But for those who seek en su santidad. In their holiness. Sin santidad. Without holiness. Nadie verá a Dios. No one can see God. Sin ser especial. Without being special. Nadie verá a Dios. No one will see God. El que escucha el sonido del Espíritu. The one who hears the sound of the Spirit. No, hermano, que me tentó el diablo y escuché no, el gran combo y me devil, fui a bailar. The, brother, the devil tempted me and I heard some music and I went out dancing. Que escuchó la voz del Espíritu. Hear the voice of the Spirit. Escucha esa inmundicia y la reprende. You see, hear that impurity, rebuke it. Y camina porque quiere más. And walk because you want more. Dice? El joven que busca del Espíritu. That youth the young person who seeks in the Spirit. ¿Por qué estás llorando, hermano? Why are you crying, brother? Usted no me entiende. Say you don't understand me. ¿Entiendo de qué? I don't understand why. Que necesito mi esposa, me siento solo. I'm, I'm lonely, I need a wife. Digo, se ve que no conoce el Espíritu de Dios. I can tell you don't know the Spirit of God. Porque el que camina con el Espíritu Santo. Because the one who walks in the Spirit of God. No está solo, por hermano. He's not alone. El que, el que dice que se siente solo porque, who says who feels alone, o está solo o mal acompañado or they're alone or they're in bad company. o un demonio de soledad que lo persigue it is a demon of loneliness that's persecuting you ¿cuántos dicen amén? how many here say amen? ¿cuántos quieren hablar en lengua en el nombre del Señor? ¿cuántos quieren? how many here want to speak in tongues? es, es, es una realidad it's a reality es una, mi hermano yo sí mire yo sí que por mi Señor mi Espíritu by my, el Espíritu by the de Lord, Dios I ask to the Lord ¿Cuántos aplauden al Señor? How many can give the Lord an applause? Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Blessed be the name of the Lord. Y algunos para ser más elegantes hacen así. To be even more elegant, they do, they do this. <laughs> y sí. Mano, yo crecí en la escuela. I grew up in school. Mire, mi escuela fue esta. My school was the ¿Sabe cuál fue el ministerio de danza que you know, yo vi cuando yo me convertí al Señor? 
Era la danza del Espíritu. Ahora es que usted ve que qué lindo eso que es muy bíblico. Muy bíblico el grupo de danza. The, dan the dance ministry. Pero hace 25, 30 años no había eso. But like 25, 30 years ago, there was no such thing. No esté pensando que soy viejo. Reprenda al diablo. Don't think that I'm old. I rebuke the devil. Entonces, hace 30 años no había eso. There was no such thing. Estábamos los hermanos y cuando usted veía que uno le caía la corriente eléctrica. Well, it would look like they had received an electric current. Y comenzaba el hermano. And they would start to dance. Esa era la escuela. That was the school. Y yo me acuerdo que la gente se emocionaba, le cayó el fuego, le cayó el fuego. ¿Y sabe cuál era la, you know la prueba was, de fuego para you know ese hermano? Le caía el fuego en el altar, ¿no? Altar. Y venía hasta el filo. They, ahí, ahí, venía hasta el filo, to the edge. To the edge. Y no había ujier que atrapa a los que se va a golpear. Them, la gente decía, si es de la carne se cae. Esa fue mi escuela. Si es de la carne se va a caer. That person's going to fall. Si es del espíritu, sobrevive. Spirit, he will survive. Y yo, y el, y la gente, ¡ah! And the people. Y algunos decían, and ¡ay! Some would, some would <laughs> Pero la convicción the de que estás caminando en el espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Ahora es que van a orar por ti. Y Let's sales, pray for you. Uno tiene que estar llamando. Mira, and people have to be, have to para be que no nos demande este hombre. Hold on to them so they don't y, ni, y ni se caen de verdad. And then they fall for real. <risa> Antes de que le impongan la mano. Before they even lay hands. Y la gente que está en la carne and dice. The in the flesh say, está ungido ese hombre. That person is anointed, that ni man. llegó y se cayó. He didn't even arrive and the person fell ven, over. ven, mijita, ven para que ore por on, nosotros. Daughter, come on, so he could pray for us. Repite conmigo. Repeat with me. Lo que es de la carne. What is of the flesh carne es is flesh. lo que es del espíritu What's of the spirit espíritu es is spirit. otra vez lo del Again. espíritu What is in the spirit espíritu es is spirit. versículo 3 Verse three. Y yo, vamos a ver a quién le cae esa electricidad comienza Let's a bailar they receive any electric current tonight. me acuerdo que una vez que estábamos en una reunión de pastores I remember we were in a pastor y le cayó meeting. el fuego a un hermano and the spirit of God fell over a brother. y ese hermano era que And that brother was daba vueltas por going ahí. spinning in circles. Y como cuatro ancianos ahí. And I see like four elders y, over there. Y, y el iba pero bólido. And he was going Yo dije, lo fast. Los And I said, <laughs> he's going to destroy these elders. Entonces, salen dos ujieres. So as two ushers arrive. El uno le hacía así. And one would say that way. One would go. <laughs> ¿Sí han visto eso? Have y el otro it? le hacía así. The other one would go that way. Entonces el pastor me dice, oye hermano, so the pastor dice, says, brother, ¿no te la impresión de que se ha metido un espíritu de baile ahí? You don't think there's a, maybe a dance spirit in there. Porque mira como que baila el, el, el ujier y ella también baila. Because you see how the usher is dying, the other one is also dancing. Yo le dije, sí hermano, And reprende said, eso, yes, que eso es carne. Rebuke that, because that's in the flesh. ¿Por qué le cuento todo esto? Why do I share this with you? Para que usted rompa paradigmas. So that you can break paradigms. Usted tiene que estar preparado you need to be ready para una experiencia seria, for a serious experience, profunda, for a deep experience, llena del gozo del Espíritu, that's filled with the joy of the con el Espíritu de Dios. With the Spirit of God. Versículo 3. Verse 3. Luego de que hubo un sonido, dígalo en voz alta, hubo un sonido. Say out loud, there was a sound. Hubo un sonido. There was a sound. Y Jesús lo había dicho en Juan 3.6. Versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Then there appeared to them divided tongues as a fire, and one sat upon each of them. Aquí no quiero que se confunda. I don't want you to get confused Porque here. Porque cuando leemos este versículo ya pensamos que son las lenguas que hablaban. Because here when we read this verse, we think that it's only just tongues that Esto speak. Esto primero fue una descripción sobrenatural. First it was a supernatural description. Dios tenía que romper la incredulidad. God had to break the unbelief Tenía here. que afirmarlos en medio del temor. He had to affirm them in the midst of fear. O sea, per, eh, Usted temblando de que lo persigue. Y escucha el mismo you. sonido And then you hear the same sound que escuchó Moisés cuando recibió las tablas de la ley. Porque fue en Pentecostés que Because Moisés that lo recibió. Pentecost Perdóneme, pero usted está que sí con miedo de los demonios, pero escucha you know, ese Pero escucha ese sonido. Pero you hear that sound. Te sube las mangas donde estás demonio. You can raise up your sleeves Porque and say, where are the demons at? Conmigo. I have my father with me. ¿Cuántos dicen amen. amén? Y de ahí viene. Si va a aplaudir, aplauda bien. If you're going to applaud, give a strong applause. Dice la palabra. 
The word of God says que aquí estaban reunidos that they were united, y que they were, sobre ellos aparecieron unas lenguas and de fuego. Over them a of fire. Algunos aquí están así. Some of your eyes are wide open porque se le están cayendo velos. Because veils are falling. Porque les enseñaron que no, que ya Dios no operaba así, que ya no había las lenguas. Because they were taught that you were taught that God doesn't operate that way anymore. Imagínense, hoy en día vemos esas publicidades y soñamos con el día que vengan esos. And then we continue with the publicity that God is going to come one day. Esos teléfonos que dan una pantalla en el aire y uno haga así, right? The telephone that falls in the from the sky and it. Bueno, ya lo tuvo la iglesia primitiva. Well, the primitive church received it first. Porque era así mismo, eran. Because it was that way. Imagínese aquí a Javier viendo a su esposa. Imagine Javier looking at his wife. Con una lengua de fuego encima. With a tongue of fire on top of her head. De pronto te pones a cocinar unos tacos. Maybe you start cooking some tacos on it. Pero una lengua una lengua de fuego. It was a tongue of fire. Entonces, primero sonido. First the sound. Segundo los tacos, no, Second, segundo la tacos. lengua de fuego. Then, no, no, it's the tongue of fire. Las lenguas de fuego. The tongue of fire. Aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Appeared to them divided tongues as a fire and one sat upon each of them. Versículo 4 y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Y todo esto pasó en Pentecostés. And all of this happened during Pentecost. ¿Por qué en Pentecostés? Why during Pentecost? Porque las fiestas son proféticas. Because the feasts are prophetic. En Pentecostés se recogía una nueva cosecha. During Pentecost was a new harvest that was collected. Una nueva cosecha de primeros frutos. A new harvest contentos? of first fruits. How many are happy about that? En la Pascua. During Passover. El primer fruto fue the Jesús. The first fruit is Jesus. ¿Cuántos están felices de How eso? many are happy about that? Pero en Pentecostés. But during Pentecost. Los primeros frutos. The first fruits. Fueron sus discípulos. Are the disciples. Y luego cuando sus discípulos ministraron, after, los primeros frutos fueron tres mil. Gloria a Dios por eso. Entonces, anote ahí. So take notes. Primero sonido. First was a sound. Sonido que era estruendo, dice la palabra. It was a loud sound. Era un estruendo, o sea, no es que era así. It wasn't just like this. Hola, amigos. Hello, friends. Soy el Espíritu Santo. I'm the Holy Spirit. No era así. It was not like that. Están reunidos orando. Hey, are you guys praying? Puedo entrar. Can I come in? Quedo todavía para mí chips. Is there any chips left for me? Dice la palabra. The word of God says que fue un estruendo. that it was a loud sound. Y la raíz de la palabra estruendo And ahí. the root of that word is es lo mismo que pasó con Moisés. It's the same thing that happened with Moses. Porque en Pentecostés Because se celebra during Pentecost is la entrega de la ley de Dios al hombre. The laws of God to man. En Pentecostés se celebra, hermanos. During Pentecost que con el fuego de él, we celebrate with his fire Dios sella su ley en mi corazón y en mi mente. God seals his law in my heart and in my mind por eso es que nosotros tenemos que anhelar una experiencia we sobrenatural have to desire that supernatural con el Espíritu Santo with the Holy Spirit sino que a veces la acomodamos para que el hermano no se, no se ofenda and sometimes We accommodate so that the brother doesn't get offended. Hermano, pero yo no he tenido nada eh, sobrenatural. But brother, I haven't received anything supernatural. No te preocupes, hermano. Don't worry, Se te brother. movió el pelo, sí, ya. Maybe your hair is moving. Pero la realidad es que tiene But que ser sobrenatural. But the truth is that it has to be supernatural. A mí se me movió el piso. My floor moved. Yo era, esa experiencia la tuve como a las cinco y media de la tarde. I received that experience about 5.30 in the afternoon. A las ocho y media, nueve, mi esposa me estaba And sirviendo comida. And at 8.30, 9 o'clock, my wife was serving my dinner. Y yo estaba en otro lugar. And I was in another place. Yo creo que comía cogiendo así la cuchara. I think I was eating like this. Alguien me veía y decía, Someone would see me and este say, hombre se pegó una de ron. This guy is drinking rum. Al día siguiente cuando me levanté, up, escuchaba la palabra Jesús word, Jesus, y todo mi cuerpo reaccionaba. Pero eso no me ha detenido a pedir algo nuevo el día de hoy para mí. Y no te puede detener a ti. 
Porque siempre hay gloria fresca y Because nueva. Because always new glories. No puedes detenerte. You cannot hold back. No es que cuando hace cinco años que yo, no, like five years ago, yo sentí el fuego. I felt the fire about five years ago. Hace cinco años lo vas a sentir hoy día y lo sigues mañana. And five years ago, that was five years ago, but you could feel the fire today and tomorrow. Luego. After. Para los que le gusta mucho. For those who enjoy. Todo esto. For those who enjoy all repita of this. Repita conmigo. Repeat with me. Toda experiencia sobrenatural. Every supernatural experience. Del Espíritu Santo. Of the Holy Spirit. Tiene un propósito. Has a purpose. Si usted hace de la experiencia sobrenatural un propósito. If you make the experience of supernaturality purposeful. Usted pierde el objetivo. You miss the objective. Toda experiencia sobrenatural. Every supernatural experience. Tú te deleitas en ella. You delight in it. Pero tiene que dar fruto. But then it has to give fruit. Porque si te quedas solamente. Because en, if you keep, if you hold it. Y sigues buscando. And you continue seeking. Y lo mismo, y lo and mismo. And the same and the same. Y no das fruto. And then you don't give fruit. Llega el momento que la gloria. The moment will arrive. Llega el momento que la gloria. The moment will arrive. Que la gloria se aparta ya de esa experiencia we'll from that y tú caes en misticismo and now you fall in mysticism. ¿cuánto dicen amén? How many can say amen? ¿cuál era el propósito de esto? What was the purpose of all versículo 5 vamos a leer verse seven, verse five, let's read. moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo and there were dwelling in Jerusalem Jews devout men from every nation under heaven Repite en voz alta conmigo. Todas las naciones bajo el cielo. Every nation under heaven. Todas las naciones estaban representadas en la fiesta. Every nation was represented in the feasts. Hay tres fiestas que usted tiene que tenía que ir a Jerusalén. There was three feasts in where you had to go to Jerusalem. Y una de estas era Pentecostés. And one of them was Pentecost. Había que ir a Jerusalén. You had to go to Jerusalem. Iban todos judíos esparcidos en todas every las naciones. Every dispersed Jew from every nation would y come. Y gente que no era judío pero And que se había vuelto judía. And people who were not once Jews but they became converted to Judaism. Digamos que aquí era Jerusalén. We can say that this was Jerusalem. Aquí estábamos celebrando la fiesta. And we were celebrating the feasts. Pero en medio nuestro. But in the midst of us. Había alguien que había venido que era de Asia. There was someone here that was from Asia. Que era judío pero vivía en Asia. But they were Jewish but they lived in Asia. O que era judío, era asiático pero había, se había convertido al judaísmo. Or they were Asian and they were converted into Judaism. Pero esa persona hablaba dos lenguajes. And that person spoke two tongues. El lenguaje hebreo. First Hebrew. Y el lenguaje de la tierra donde estaba. And then from their homeland. Esa es una costumbre muy judía. That is a very uh, Jewish custom. El tener dos nombres. To have two names. El nombre natural. Your natural name. Y el nombre espiritual. And then your spiritual name. Eso es muy natural. That's muy, very natural. Muy... Y así mismo. And the same way. Ellos hablan no todos, Not pero hablan dos them. lenguajes. They speak maybe two languages. Eh, la lengua hebrea, the Hebrew language, que la consideran la Shon Hakodesh, which is recognized as Shon Hakodesh, que significa en hebreo significa la lengua santa. In Hebrew, that means the holy language. Y ellos declaran que el hebreo es la lengua santa porque el hebreo ellos declaran que es la lengua. They declare that Hebrew that that's the holy language la because they declare. Con Dios se comunicó con el pueblo. They say that that's the language where God communicates with His people. Y eso hay muchas veces llenaba de orgullo también al pueblo judío. And oftentimes that would fill up the Jewish people with pride. Pero el Señor les demostró. But the Lord then shows them. Desde que les dio la ley en el Antiguo Testamento. From the time that they, He gives the law from the Old Testament. Que ellos él tendría un pueblo que sería el pueblo de Israel pero para alcanzar a todas las naciones ¿cuántos dicen amén? entonces el pueblo de Israel tenía que alcanzar a todas las naciones ese es el propósito el propósito no es para que ellos digan ah yo soy de Israel y yo me siento feliz de ser Israel no, era para que ellos sean de ejemplo a las demás naciones ¿qué pasa? viene el Señor y mire lo que ocurre and see what happens. El versículo 6 y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les, les oía hablar en su propia lengua 
And when this sound occurred, the multitude came together and were confused because everyone heard them speak in his own language. Comenzó el propósito de la experiencia. The purpose of the experience began. El propósito de la experiencia era llevar la palabra a los confines del mundo. The purpose of the experience is to take the, the word to the confines of the world. Yo conozco ministros que por sobrenaturalidad hablan otros idiomas. I know ministers that through supernatural ways they speak other languages. Se paran en el altar y they le stand on the altar otro idioma. And they speak another language to the people. He visto hablar alemán. I've seen them speak German. Eh, eh, portugués. I've seen them speak Portuguese. Sin haberlos estudiado. Without even studying it. Y lo hablan y lo predican. And they speak it and they preach it. Un precioso milagro. Beautiful miracle. He visto otros ministros. I've seen other ministers. Que estudian el hebreo. That they study Hebrew. Estudian el portugués. They study Portuguese. Para extender y llegar so a otras naciones. So that they can extend. Otras and they can reach to that nation. El propósito de la experiencia. The purpose of the experience. Es que te llena el Señor de poder. So that the Lord can fill you with power. Para que tú trabajes para su venida. So that you can work for his coming. Él va a venir. He will come. Cuando toda la tierra. When the entire earth. Esté llena del evangelio de él. Is filled with his gospel. Y para que eso pase. And so that that occurs. Tú tienes que predicar. You need to preach the gospel. Todos tenemos que hablar del Señor. We all Señor. need to speak of the Lord. Todos tenemos que testificar. We all need to testify. Y el fin se dará. And the and the end will arrive. ¿Cuántos están contentos? How many are happy about that? Se pone triste porque el fin va a venir. Don't get sad because this end will come. Bonito cielo It's nuevo, beautiful. tierra nueva. New land. ¿Cuántos dicen amén? How many can say amen? Gloria a Dios, ya no va a pagar biles. You don't have bills anymore. Va a estar contento con el Señor. You'll be happy with the Lord. Entonces viene y cada uno hablaba en su propia lengua. So each one spoke in their own language. Recuerden. Remember. Primero Dios tenía que tratar. First, the Lord had to deal con la incredulidad de sus discípulos. With the unbelief of his disciples. Sonido. The sound. Lengua de fuego. Tongues of fire. Se les acalló la incredulidad. Their unbelief fell. Pero ahora tenía que tratar con la incredulidad de los que de los de los otros. But then afterwards he has to deal with the unbelief of the rest of them. ¿Cómo trató con los otros? And how did he deal with the rest of them? Les habló en la propia lengua de las naciones donde vivían. He spoke to them in the languages where they came from. Y les habló a través de personas que no sabían esa lengua. Porque todos los discípulos eran galileos. De la región de Galilea. They were from the region of Galilee. Y no habían tenido recursos and they did not have the resources para irse a estudiar a otra parte el otro idioma. Study another language in another eran place. pescadores por lo they general. Were fishers, gente humilde. They were humble people. ¿Y qué pasó? And what happened? Pero ellos... They hablaron en esas lenguas. They spoke in those tongues. Y mire lo que dice. In those languages. ¿Sí sabe cómo se manifiesta la incredulidad? Do you know how unbelief is manifest? El primer síntoma de que la incredulidad está saliendo. The first symptom that unbelief is coming out. Es confusión. Is confusion. Estaban confundidos. They were confused. ¿Cómo estos nos hablan de esta manera? How are they speaking to us in this way? Mire lo que dice el versículo uh, siete. And look at verse seven. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad. No son galileos todos estos que hablan. Then they were all amazed and marvelled, saying to one another, "Look, are not all these who speak Galileans?" ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? And how is it that we hear each in our own language in which we were born? ¿Qué te parece, mi hermano querido? What do you think about that? ¿Está siendo usted desafiado por la palabra esta noche? Are you challenged tonight by the word? ¿Podrá usted hablarle al vecino? Can you speak to your neighbor? Podrá hablarle al que al, al, al que maneja el bus. Can you speak to the person who drives the bus? Podrá usted extenderse y hablarle a alguien que no sea de su nacionalidad. Can you extend yourself and speak to someone who is not from your own nation? Para eso el Espíritu Santo quiere llenarlo. That's why the Holy Spirit wants to fill you. Las cosas en el mundo entero en este the momento. The things in this world right se, now. Se están complicando. They're becoming complicated. A menos de Unless 20 millas. Less than 12 miles, de este 20 lugar, miles from this place. A menos de 20 millas, less than 20 miles de este lugar, from this place. Aconteció en la madrugada de este in día. In the morning, this morning. El acto terrorista más fuerte. A terrorist fuerte act, the worst terrorist act. En los act Estados Unidos. In the United States. Luego de las Torres Gemelas. After the to Twin Towers. 50 personas fueron muertas. 50 people dead. Habrá una razón para predicar el evangelio. Is there not a reason to preach the gospel? Habrá una razón para servir al Señor. Is there a reason to serve the Lord? Habrá una razón para ser libres de demonios, de cárceles del alma. Is there alma, a reason to be set free of demons and, and soul jails? De regiones de cautiverio. Of regions of captivity. Habrá una razón. Is there a reason? Por supuesto of que sí. Of course there is. Tenemos que trabajar. We need to work. Para que Cristo venga pronto. So that Jesus Christ comes soon. Yo no sé acerca de usted. I don't know about you. Pero yo creo que necesitamos a Jesús lo más pronto posible. But I believe that we need Jesus 
the fastest as possible. Amen. Who here can say amen? Es impresionante los it problemas. is impressive. Ya the no problems. Sabe usted a qué baño entrar. You don't know what bathroom to go into anymore. Ahora, usted no sabe si irse a un sitio, va a tener que irse cubriéndose con la sangre de Cristo porque no sabe si sale alguien con un rifle. And you don't know, maybe you have to go somewhere covering yourself with the blood of Jesus because you don't know if something come, somebody comes out with a rifle. Pero ¿y la iglesia que estamos haciendo? But what are we doing as a church? Estamos moviendo pastores para orar por la ciudad. Are we moving pastors to pray for our cities? Tenemos que predicar el evangelio. We have to preach. Dios te ha dado sobrenaturalidad God gave you supernaturality para que intercedas con poder so that you can intercede with power para que tires abajo los poderes demoníacos so you can throw down the demonic powers Salmo 91 Psalm 91 importantísimo para nuestras vidas it's important for our lives hay que morar bajo el abrigo del Altísimo we have to dwell under the dwelling place of our pero most todo high. eso tiene que ser en el Espíritu it all has to be in the Spirit mientras no descubramos al Espíritu en una relación while we don't experience a relationship with the Spirit of God caminarás en la carne we will walk in the flesh todo lo que es carne te everything llamará la atención everything that is of the flesh will call your attention y no pagarás el precio por las cosas del Espíritu and you won't pay the price for the things of the Spirit ¿Qué has hecho por el Espíritu de Dios? ¿Qué has hecho con el Espíritu Santo? ¿Te vas a rendir para que Él te cambie? So Necesitas ser lleno del Espíritu. ¿Qué bello sería? Y bello va a ser cuando uno de ustedes aquí se levante hablando en chino y me diga, apóstol, voy a predicarle a la comunidad china de que Cristo vive that Christ is alive. How many here can say bueno amen? How beautiful if someone rises up Diga, here apostol, and say, Apostle, voy a a los I'm going to preach to the Puerto Ricans ya digo, Acho. because I say Acho. Apostol. Apostol. Voy a a los I'm going to preach to Americans in the South ya digo, because I say Yeehaw. El Espíritu de Dios no se mueve con preferidos. It's not moved by your preference. Se mueve con íntimos. It's moved by your intimacy. Se mueve con los que le buscan. It's moved for, the, for those who seek him. No le importa tu nacionalidad. It doesn't matter where you're from. Le importa tu corazón. What matters is your heart. No le interesa si vienes de Europa, Asia, China o Micronesia. It doesn't matter to him where you're from. Asia, Europa o Micronesia. Asia, Micronesia. Le interesa si tu corazón Europe. quiere más de él. What's inter what he's interested is, is if your amen. heart wants more of him. No le interesa tus planes. He's not interested in your plans. Le interesa los planes de él en ti. He's interested in the plans he has for you. ¿Qué estás you? haciendo con esos talentos? What are you doing with all your talents? ¿Qué estás haciendo con el llamado de Dios? What are you doing with the calling of God? ¿Qué estás haciendo con tu vida? What are you doing with your en life? En este Pentecostés. In this day of Pentecost. Dios quiere llenarte de su espíritu. God wants to fill you with his spirit. Para que le sirvas con pasión. So that you can serve him with his passion. Yo te animo a que nos escribas. I encourage you to write to us. Y nos digas yo quiero servirle con pasión al Señor. I want to serve the Lord with all the compassion in my heart. Yo animo a todos aquí. I encourage all a que clamen al Señor lléname de tu Espíritu porque necesito servirte no hay excusa hermano no, no hay excusa Él es el Rey hay alguien en la ciudad que está esperando tus palabras hay alguien en tu trabajo que está esperando tus palabras hay alguien en tu vida que está esperando tus palabras pero no las palabras de la carne but not words in the flesh las palabras del espíritu words in the spirit las palabras que escuchaste en intimidad de parte de dios those words that you heard in the intimacy with the lord quiero que mires a tu vecino i want you to look at your neighbor y dile tú eres muy importante say, para Dios you are very important for the Lord pero algunos se hablaron como, como que si fuera una novela romántica and some of you looked at, you looked at the person that it was like a romantic soap opera he jalado un poco de romanticismo ahorita métase en el espíritu hombre. enter into the spirit now tú eres importante you para Dios you are important for God algunos de mí se agarran la mano y se besan some of the 
Bésese con el Espíritu ahorita. Después besa a su mujer. Bésese con el Espíritu ahorita. Aleluya. Póngase de pie. Dígale, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. No hay excusa. There are no excuses. Y esto hay que pedirlo desde que usted recién se convierte. And you have to ask it from the moment you become converted. Desde ahí hay que pedirlo. You have to. Yo by quiero law, you can ask, you have to ask for ser lleno del Espíritu. I want to be filled with the Spirit. No comiences a dialogar. It's not that you start to dialogue. Con la incredulidad. With unbelief. Será. Maybe. No será. Maybe not. Existirá el Espíritu Santo. Holy Spirit maybe exists. No existirá. Maybe he doesn't. Oye, si yo estoy predicando aquí es porque you know, existe. preaching here is because he does exist. Gogotero, discotequero, me gustaba la música y estoy predicando aquí cambiado por el poder del Espíritu Santo. I like to party a lot, but here I'm here preaching the Holy Spirit. Sin el Espíritu. Without the Spirit. ¿Dónde estuviera yo? Where would I be? Dile que está al lado, ¿dónde Tell estuvieras the tú? Next to you, where would you be? matrimonio se preguntaban ahorita the marriages would ask each other ¿te acordabas de mí en ese entonces? did you remember me back then? <laughs> levanta tus manos al cielo lift up your hands to heaven has llegado al Señor en el mejor momento the Lord has arrived in the perfect time en el mejor momento in the best time en el mejor momento in the best time el Espíritu de Dios the Spirit of God, en este Pentecostés in this time of Pentecost, se ha derramado en tu corazón is pouring out into your heart, para sanarte to heal you, para tocar tu to vida touch your life, de una manera poderosa in a powerful way. levanta tus manos Lift up your hands to heaven. y recibe del Espíritu and receive the Spirit of God. recibe del Espíritu recibe del Espíritu que el Espíritu te visite en esta hora. Right Se activen en tu vida las lenguas de fuego. En esta hora right now, ministramos. We minister, ministramos a los del Internet también. Minister those on the internet right now, que recibas las lenguas de fuego. Receive the tongues of fire, pero tienes que anhelarlo. But you have to want it. Tienes que levantar tus you have to manos. Raise your hands. Levantar las manos es señal de desesperación. desperación. Y dile, Señor, And say, Lord, yo no me quiero ir I don't leave a menos de que me llenes de tu Espíritu. You fill me with your a menos de que me llenes de tu Espíritu. Unless you fill me with your spirit. El fuego del Señor the fire of the Lord caiga en tu vida. Will fall over your life. Cae en tu vida. Fall over your life. Se lleva el aburrimiento. It will take away the boredom. Se lleva el cansancio. It will take away the tiredness. Se lleva el sueño. It takes away the sleepiness. Hay un mundo por alcanzar. There's a world to reach out to. Hay todo un marco de jóvenes por alcanzar. There's a sea of youth to reach out to. Hay muchos There are de, many, de muchas nacionalidades many nationalities que hay que alcanzar that there needs to be reached. podrás decirle al Señor eme aquí Can you tell the Lord, here, I am. here I am Lord use me for your glory here I am Lord eme aquí Señor úsame para tu gloria use me for your glory úsame para tu gloria use me for your glory en el nombre de Jesús in the name of Jesus dile Espíritu Santo say Holy Spirit llena mi vida fill my life llena mis horarios fill my times llena mi corazón fill my heart de tu presencia of your precious presence no quiero ni un solo día más I don't want another day vivir aburrido of a boring life Espíritu de Dios Holy Spirit lléname fill me Lléname. Fill me. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Dime dónde tengo que predicar. Dime dónde tengo que predicar. Tell me where I need to preach. ¿Qué idioma tengo que hablar? What language do I need to speak in? ¿Qué grupo étnico tengo que ministrar? What ethnic group do I need to minister to? Envíame, Señor. Send me, Lord. Heme aquí. Here I am. Heme aquí, heme aquí, aquí, heme aquí. Levanta tus manos. Adorale. Worship him. 